大家好，欢迎收看《行不离》。提起台风，相信大家并不陌生。但你知道台风的故乡在哪里吗？严格来说，台风的故乡可分为南海中北部、菲律宾群岛以东洋面和马绍尔群岛附近海面三个主要发源地。尤其是菲律宾群岛以东洋面，更是台风的大本营。不过，位于菲律宾北部南中国海与太平洋交接处的巴丹群岛，会被人们称为最美丽、最漂亮的台风的故乡。迎接台风是当地居民的家常便饭。除了风灾，海啸和地震也曾骚扰过。这里，巴丹群岛南距吕宋岛约一百六十公里，北距台湾仅一百九十公里。它由十一个小岛组成，其中伊巴雅特、巴丹和沙坦三个大岛居住着一万七千多名居民。当地的居民对频繁来袭的台风可以说是处之泰然。他们在田间路上或是屋旁种植密集的防风草，在挡风的同时，也可以一目了然的分隔耕地。在台风肆虐了七月到九月间，船只驶进避风港，停止航行。人们加固窗户，砍伐脆弱的树枝，储存一个星期。食用的粮食就能无忧的在食屋里避难了。巴丹群岛的首府巴斯克位于巴丹岛幽静的一角，所有的房屋呈网状分布。平日里，小镇上显得非常幽静。经过常年风雨的洗礼，很多建筑看起来既秀气又沧桑。乐观友善的岛民大都生活得很清闲。这些远离大都市的人们似乎根本没有压力和额外的欲望。当地政府不允许外来投资破坏环境，只有生于岛上或和当地人结婚，才能向政府租得田地，从事农渔业的生产。这里一切的经济活动都是以适可而止和供需平衡为指标。每个人都有耕地，种植的农作物大同小异。对不同的农产有所需要时，也可以与邻居交换。因此，他们并不多种，耕作仿佛是一种副业。同时，他们饲养的家禽家畜也只有几只。他们很清楚，养多了会污染破坏环境。巴丹群岛俨然就是一个世外桃源，在菲律宾没有任何一个其他地方是这样的面貌。旅游业无疑是岛民重要的经济来源。这里的景观星罗区。局部的装饰着曲折的海岸，海角怪石嶙峋，雄伟壮丽。骑上摩托车游览是最经济实惠的选择。丘陵中间的灯塔是当地必打卡的地方。世界最佳的海滩并没有拥挤，反倒清静自然。火山石海岸更有一种离奇之感，很多高山草甸都是情侣漫步和婚纱照的拍摄圣地。有机会出海捕捉飞鱼和剑鱼也是非常受欢迎的。另外，巴丹群岛最有特色的民居是防风草覆盖的火山石屋。据说在一六八二年，西班牙人到来之。前原住民部落都是住在茅草屋里。西班牙的传教士在传教的同时，教导他们以火山石修筑房屋，改善生活。从那时起，岛上就陆续出现了不少教堂。一百零一年后，岛上的部族首次集合祈祷，开始信奉天主教，并将一七八三年六月二十日定为纪念日。巴丹群岛虽然逃不过台风的侵袭，但无论是绿绿葱葱的自然风貌，还是当地淳朴的居民，似乎都能展现出无比顽强的强劲生命力。很难想象菲律宾会有。这样一片世外桃源，你想去看看吗？来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言或者转发点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。